Masanja Television We do gospel Kutokea KKT hapa jijini Dar es Salaam Diocese ya Mashariki na Pwani au uh, kuvituka tunaendelea kukujuza mengi kama Masanja Television kuhusiana na sherehe kubwa ambazo leo ni maadhimisho yake uh, shule ya Mikaeli na watoto ndio shule kubwa ambayo inaadhimishwa kwa siku ya leo na makanisa yote ya KKT hapa jijini Dar es Salaam wakihamasisha jinsi ya watoto kutumika ndani ya kanisa au umeona mengi ambayo tunaendelea kufahamisha jinsi watoto wanavyotumika katika nyanja tofauti tofauti wakiimba wakicheza lakini wakifanya vitu vingi sana ndani ya ibada lakini wakati mwingine tumehudumiwa na watoto hawa hawa ambao tunaweza tukaona hawana thamani kwetu wamefanya vitu vikubwa sana Masanja Television tunaendelea kukujuza mengi zaidi kutokea hapa hapa kanisa la Vituka KKT Diocese ya Mashariki na Pwani hapa jijini Dar es Salaam mimi ni jina langu naitwa Evans Job behind the camera yupo Cole Thamon tunaendelea kujuza mengi endelea kutazama Masanja Television kuona jinsi gani watoto wana uwezo mkubwa sana wa kutumika ndani ya kanisa endelea kuwa nasi kukupa update na vitu vingine vyote ambavyo vinaendelea kutokea katika kanisa hili la KKT Diocese ya Mashariki na Pwani hapa Vituka jijini Dar es Salaam Asante na endelea kutazama Masanja Television vituka uh, diocese ya mashariki na pwani mashariki ya pwani hapa jijini dar es salaam uh, leo tupo katika siku kuu au sherehe ambayo inaadhimishwa na makanisa yote ya KKT hapa jijini dar es salaam yani sherehe ya Mikaeli na na watoto uh, katika sherehe hii tumeshuhudia mengi sana ambayo amefanywa na watoto lakini kitu cha kushangaza ni hichi ambacho tunahitaji kukuletea siku hii ya leo tumekutana na mtoto ambaye amehifadhi biblia ndani ya kichwa chake uh, tunafahamu mengi utoka kwake na atakujuza nini siri ya hayo ambayo ameyafanya kwa siku ya leo ni nani ambaye anachochea hicho ndani yake ujambo ujambo unaitwa nani mese masa nani rudak ndosa rudak ndosa Aha, kwa nani alikufundisha kusema mistari? Nisoma mwenyewe. Kisoma mwenyewe? Eh. Unajua kusoma? Ndiyo. Uko la ngapi? La pili. Ah, la pili. Eh. Ongea sana. Ah. Walimu ndo alikufundisha. Nani alikupa mstari akakwambia ukasome? Baba. Baba. Eh. Baba ndiye amekufundisha. Eh. Jamani. Kwa baba anakufundishaga Biblia. Eh mtazamaji unaweza kaa uamini kile ambacho nilitotoka kukwambia husiana na ile kauli ya kuhifadhi Biblia ndani ya kichwa chake mtoto mdogo kama huyu nataka kuonesha uwezo wake na kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yake kikufikie pale pale ulipo kama mzazi ni jambo tu la kujifunza ili mwanao afike katika viwango kama hivi na aweze kutambua na kujua kile ambacho anakiamini katika umri wake mdogo nataka nimpe mike ili aseme kile ambacho alisema ndani ya kanisa live na wewe mtazamaji wa Masanja Television ili utambue mengi kutoka kwake mstari wako unaitwaje ule ulitoka kitabu gani matayo matayo sura ya ngapi ya kwanza mstari wa ngapi ya kwanza hadi 25 mstari wa kwanza hadi wa ngapi 25 mstari wa kwanza hadi 25 basi tusemee huo mstari 
anza na soma kitabu cha Mathayo kutoka sura gani mstari gani hadi wangapi alafu anza kusema Naleta mese nasema Mathayo 1 mstari wa kwanza hadi shinata nana sem kitaka kwesi kristo da nana ibrahim bama kamza isaka isaka kamza yakobo yakobo kamza yuda ndugu zake yuda kamza pesi kozo katama pesa kamza isoma isoma kamza alama alama kamza abinadamu nadamu kamza nasho nasho na kamza samo samo na kamba Bosu kwa boza kamza ubedi kwa uto ubeda kamza yesesa kamza fameda udi Dada kamza sumana kofke uya sumana kamza yoba mbama kamza abia Abia kamza asasa kamza shafata shafata kamza yoham Lama kamza uzia uzia kamza asama asama kamza ajata kamza yezake yezake kamza manasa Manasa kamza amone amona kamza usia usia kamza yakonea nanduku za kankote mshababe nabado mshababe yakonea kamza Shete shete kamza zoba be zoba be kamza vide vide kamza ya kima kima kamza azo azo ya kamza sadok sadok ya kamza kima kima kamza yuda yuda kamza ya za ya za ya kamza mata ni mata na kamza kubo kubo kamza isufu mama maya maya kamza isweta kisto basi visa sasa atenda kuna tada. Dah tetapi bayi menyusul kumunafik, natang gua dah dah cuba bayi, entah kumunafik, natang gua tak kis tu entah kumunafik. Kucak ke kis kis kui kui fi maya mama, kepokan pasal nak sufa tak ada kerban nak kau nak makau besar tak kacau. Nanti sufa mama kau bebokan tua kasi tak kau bayi saya jadi kumacak kasi. Bayi saya betul tak saya betul tak saya makau benda macam tak ketengan tu tak kis saya masuk. Wanda dah udah surf, kumpul kamp ke mana? Mimba kan juga was off tak ada. Nanti saja nanti nanti di mana ke? Semana ini dia tak kau tuh dah, tak kau tuh aku nazar bisa wenai nabun nazar mana biar kita mata dah. Iki ada cukup mimba nanti saja nanti nanti di mana ke? Mada ya ni mungkin pamer nas. Nanti surf apa kau katakan sih kita akan nak kamera kau benda rumah kita kamp cukup ke? Asam dua kamera tak belum zaman nak kamp saja ke? Am. Amen. Iko ndo kitabu cha nini? Cha Mathayo. Mathayo sura ngapi? Ya kwanza. Hadi mstari wa ngapi? 25. Ah Mathayo sura ya ngapi hiyo? Ya kwanza. Mstari wa kwanza hadi 25. Sawa, nadhani umesikia kile ambacho nimekuambia na umeamini kwa yale ambayo nilisema kwa mara ya kwanza. Ni kitabu cha Mathayo sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi 25. Wote sura nzima ikiwa imekadirishwa ndani ya kichwa cha mtoto huyu mdogo. Ah ni wewe tu mzazi kuamini kwa kile ambacho kimefanyika hapa na kuchochea kile ambacho mwanao anacho kule aliko. Nadhani hichi alicho nacho ni kalama kutoka kwa Mungu na si tu kitu kingine. Uwezo wa walimu na uwezo wa wazazi katika kuchochea kile ambacho amewekea mtoto huyu ndani yake ndio kimefikisha hapa alipo. Ni wakati wako wewe sasa kumfua mwanao na kumfanya afikie katika level zile za kumjua Mungu katika viwango vya tofauti. Unamwambiaje mtoto mwenzio? Namwambia na usome Biblia ili upate akili. Anamwambia mtoto mwenzio asome Biblia ili apate akili. Akili ni Biblia. Eh, unaambiwa hivi chanzo cha maarifa a, 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 elimu sio chanzo cha maarifa lakini kumjua Mungu ndio chanzo cha maarifa. Popote pale ulipo na zanu umeshuhudia hichi ambacho kinaendelea. Masanja Television ndio endelea kufahamisha mengi kutokea hapa katika kanisa la KKT Diocese ya Mashariki ya Pwani. Hapa jijini Dar es Salaam kutokea vituka. Endelea kuwa nasi mi jina langu naitwa Evans Job behind the camera yupo Coleth Amon ambaye anasababisha haya yote yatokee. Tulikuwa na mtoto mzuri ambaye anafanya vizuri sana katika tasnia ya kujifunza maneno ya Mungu hapa nchini Tanzania. Mwalimu Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unakuita mwalimu nani? Mwalimu Joseph Anton. Ah tumeona mtoto ameonesha kitu kikubwa sana. Unafikiri ni nini ambacho kimewekwa ndani yake na nyie mkagundua? Mlianzaje kugundua kwanza iki kitu ambacho kipo ndani yake? Nimegundua kwamba Messi ana kitu cha Mungu ndani yake kwa sababu ya usikivu wake. Darasani ni mtoto wa kwanza anaongoza katika usikivu na kusikiliza vizuri na atakujua nini mwalimu anafundisha ndio wamefikia hatua hii. Okay, unafikiri ni kitu ambacho yeye anacho tu peke yake kama watoto wengine ndani yake lakini a, ni utofauti ambao upo kwa watoto wengine ambao wanasoma nao ndani ya darasa. Ni kweli ni utofauti ambao wanao kwa kuliko wengine darasani. Na pia si tu yeye tu na wazazi wake pia wamechangia kwa kiasi kikubwa kwa sababu pia nyumbani kwao katika ufuatiliaji wana historia pia ya kila mtoto kuweza kusoma neno na kuweza ku, 
lisema kama kwenye ibada ya familia Masanja Television We do gospel, gospel.